Pardon. Süper bir içerik sizleri bekliyor. Bir yeni sezonda yakın ama uzak Bulgaristan'a götürüyorum. Harika bir bölüm oldu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güzel. Pasaport tamam komşu. Sen serbest geçiyor. Seul Dubric. Dobrava için komşu. Benzin alacağız diye hiçbir yere durmadım. Anda yandı ışık. Alıp yakıt sarfiyatını da böylece sizlerle paylaşacağım. Herhalde sınıra geldik. Hele hala bir benzinci benzinci yok. Orada polis çevirmesi var. Yavaşla diyor bakalım. Günaydın memur bey. Kemer takılı. Kemer her zaman takarım. Bu, bu uyarmıyor ama ben de takıyorum. Evet, kemerden cezayı yiyen yiyene Benim gereksiz boş konuşmalar <gülüyor> Ama ben tabii ki cezaydım Bu arada benzinci yok diye korkuyordum <gülüyor> Benzinciye geldik, Shell'den alayım herhalde Shell daha iyi bir şey değil ya Evet sıfırladık ve yola çıktık. Bu bölümde Kapıkule gümrük geçiş işlemlerinin ardından Filibe'ye varıyoruz. İlerleyen bölümlerde Filibe yürüyüş turu ve Bansko Kayak Merkezi detaylı incelemesiyle karşınızda olacağım. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Bakalım ne gibi maceralar bizi bekliyor. Yurt iş çıkış harcım yok tabi ben şimdiden alayım orada sonra sıkıntı olmasın. Zaten vereceğiz bu parayı. Merhaba sigorta mı içeride yaptırabiliyor muyum yeşil sigorta? Orada bir ofis var galiba değil mi? Teşekkür ederim iyi günler. Evet. Kesildi bu. Merhaba Ayşil. İsmim Berk Eren. Araç belgeleşimi kontrol. Plakadan anlıyorlar aracın kimin üzerine olduğunu. Sınır kapılarından geçiş sırasında araç sahibinin mutlaka araç içerisinde bulunma zorunluluğu vardır. Size ait olmayan bir araçla yolculuk yapacaksanız noterden araç sahibinin size mutlaka aracı ile yurt dışına çıkabileceğinize dair vekalet vermesi gerekmektedir. Şimdi burada sigortamızı nerede yaptıracağız? Önemli olan soru burada. Selam ya bu yeşil sigortayı nerede yaptırılıyor biliyor musun? Ha, nerede biliyor musun? Ee, İleride. Çıkınca verifende senin pasaportunu alacaklar son kontrolle. Oradan son çıkışa kadar gideceksin arabayı sağlayacaklar. O son çıkıştan gümrükten çıkınca solda bir tane karavan gibi bir şey göreceksin orada yapıyorlar. Hadi ya evet. ta öbür tarafta yani. Öbür tarafta burada yapmıyorlar. 
Tamam çok sağ ol. Çok enteresan bir sistem. En sona kadar gideceksin diyor. Burada yapmıyorlar diyor. Allah Allah. Memur Bey'in çalışmalar yeşil sigorta ta, o, o tarafta yapılıyormuş galiba öyle mi? Aha, bu Bulgaristan'da daha ucuz. Ha öyle mi? Burada daha pahalı. Çünkü burada sadece Bulgaristan yapmıyorlar. Yarı kez yapıyorlar. Kapsamlı bir iş olduğu için daha pahalı. Ha. Orada Bulgaristan'a düşünüyor zaman polisleri söylüyor. Yok diye onlar için bir yol. Onlar sizi yöndürüyor. Tamam. Ben geçeyim mi şimdi? Tabii geçeyim. Güle güle Gutbay. Allah Allah böyle bir düzen oluşmuş şu anda burada. Bulgaristan'a kadar gidiyorsun, pasaportunu alıyorsun, alıyorsun falan filan. Yeşil sigortayı da oradan yaptırıyorsun. Evet şimdi Bulgaristan tarafına geldik, sigortayı yaptırmadık. Enteresan. Şimdi pasaportumuzda, ruhsatımız burada. Herhangi bir trafik müşavirlik olayına girmedik daha. İpsal'dan çıkarken daha önce ben normal Turing'in kendi ofisi vardı. Oradan gidip e, bir aylık almış o zaman. İtalya'ya kadar gitmiş şimdi bu arabayla. Türkiye'deki memurların da yani gümrükler muhafaza memurların da dediği şu. Türkiye'den çıkışta işte bütün AB ülkelerin yapılıyor ve Bulgaristan'da sadece Bulgaristan için geçerli olan yapılıyor. O yüzden daha ucuz oluyor. E, orada bir tane karavandan yapılacağını söyledi. E, ondan önce bir kişiye daha sordum. Zaten o kayıtta var. Yine e, bu şekilde söyledi. Bakalım ne olacak? Tabii ben şimdi biraz stres oldum. Zamanım var, şeyim var ama bazı durumlarda biliyorsunuz kısıtlı zaman olabiliyor. Bazı durumlarda çok kalabalık olabiliyor bayram zamanlarında. Mesela ben şimdi sigorta yatmadan buraya kadar gelseydim ve acelem olsaydı biraz daha sese girerdim ama şimdi belki de bu prosedürü görmeniz gerçekten sizin için faydalı olacak. Arabayla yurt dışına çıkmak isteyenler için faydalı bir içerik. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız. Tabii ki şimdi katıl da açıldı. Katıla da yani 15 yaşında değil aslında ama YouTube daha çok öne çıkarıyor içerikleri. Üyel üyelikli kanallarda. O da sonuçta para kazanıyor bu içeriklerden ve daha çok öne çıkarıyor. Katılmayanlar da katılarak bir nebze de olsun. Önümdeki araç verdi yeşil sigortasını. Benim yeşil sigortam yok. <gülüyor> Hello. Ee, ben Bansko'ya gidiyorum. Ee, Bansko'ya gidiyorum kayak, ski. Sigorta yok. İçeriden yaptıracaksın dediler. Karavandan. I speak English also if you if you want. Türkçe de iyi. Sigorta. Sigorta yok. Geri mi geleceğim? Kaç numara? 13. 13 numara. 13. Desk. 13. 13. Yani bulayım bulmak için. Sonra bulmak için. İki kabin be ya. Ha tamam.
Bagas? Burada Belçika kurdu vardı. Tabi araçta herhangi bir uyarıcı madde veya bomba tabi. O da kokluyor. Beni de kokladı. Giriş izni verdi. Hello. Hello. Uh, I I will use highways, I think, because uh, I go to Bansko. Okay. Um, autobahn taxi. Auto. Yes. Pay cash or yes. card? Cash. Card no. No. How much cash? How day? Uh, minimum one week seven euro. One week seven euro. Okay. I buy. Document of the card. Um, Bulgarian Toll Bulgaristan otoban vergisini internet sitesinden online olarak ya da birçok benzincinde bulunan ekranlardan Türkçe seçeneğiyle de ödeyebilirsiniz. 34 ETE 875 Yes 7 Euro bir hafta Bir hafta yes Evet 2 Euro vereyim mi? Yok Direkt 5 euro verirsin 45. Yok yok 5 lik yok sen. Ha 5 lik yok mu? Hı. Evet şimdi. Bu tamam. Tamam okey. Finish. Finish. Çok sağ ol. Evet. Dobroveç. Dobroveç komşu. Ya sigorta. Çek araba orada sağda. Or bir sonra sigorta. Gitti yayam. Yaya. Uzak mı? Yok be, yok metre. Tamam, sağ ol. Yok be, yüz metre. Bizi bırakmadılar arabayla orada. Arabayı oraya park ettim. Şimdi buradan illegal olarak karşıya geçiyorum <gülüyor> ve burada yolun kenarından 35 euro'luk alıyorum. Merhaba, yeşil sigorta için. 35 euro, 40 euro, 50 euro. Şeytan diye bir aylık al. <gülüyor> en düşük 15 gün değil mi? Yes. 35 euro, yes. Böyle bir hep. 15 gün, 1 ay, 3 ay. Burası aslında sınırın karşısı yani. Sınırdan geçtik ama Bulgaristan'dayız ama. 35 euro'muzu veriyoruz, tekrar arabamızla gidiyoruz. Pasaportumuzu alıp tekrar geliyoruz falan. Biraz zor bir iş. Aldık yeşil sigortayı. 35 kağıt da buna verdik. Böyle sınırdan kaçak geçiyormuşçasına bir iş ya. Bu Bulgaristan'da geçen bir şey. Yani Bulgar, Bulgarların yaptığı. Biz Türkiye'den aldığımız başka oluyor. Honda plakayı yazıyor. 23 Şubat'a kadar gezeceğim şimdi. 
Hadi geçmiş olsun. Bir tane daha araba bekliyor şu anda burada. Diğeri yaptırmaya gitmiş herhalde. Enteresan bir sistem ya bu. Arabayı inşallah burada sövüşememişlerdir. Evet tekrar aynı girdiğimiz yere geldik. Yaptırdığım yeşil sigortayla pasaportumu geri aldım. Şimdi durmak yok. Yola devam ediyoruz o zaman. Mehter maaşıyla girmiş. <gülüyor> Mehter maaşıyla gireceğim içeri. <gülüyor> Son taraf bulmak herhalde. Pasaport tamam abi. Haydi. Haydi. Dobra vaci komşi. <gülüyor> Burada otobandan devam ediyoruz biz. Yunanistan'a bir ayrım var. Yani Kapıkoya'dan geçip tekrardan Yunanistan'a geçmek istersiniz veya buradan Yunanistan'a direkt geçmek isterseniz de. Sınır kapısına doğru buradan bir ayrım yapmışlar. <gülüyor>